各位棋友，大家好，我是四郎讲棋。今天咱们来看一盘女子大师对局。这盘棋啊，出自全国象棋女子名人赛，红方是象棋大师张婷婷，黑方是特级大师赵冠芳。这盘棋两个人对攻相当猛，咱们来看一下。这头几招呢，双方以中炮过河车对屏风马进七兵开局，然后黑方平炮对车，红方压马，黑方退炮。红方此时选择急进中兵的变化，这是非常凶猛、非常险恶的一路变化。下一招棋，黑方大多数都会选择士四进五补士。本局黑方选择马退窝心，这手棋呢也是正招，只不过走的人不多。那黑方这手棋一走，红方现在面临着被打死局的状况。就比如说红方跳个马啥的，那黑方平炮一打车，你这个车已经没有点了，你只能说打中卒一将了。这里黑方会怎么走呢？他会上马踩炮。你看现在双马踩中炮。那边炮打着车，这棋可以说必丢子儿。红方只能说先躲开了，然后黑方把你这个炮一踩，哎，这样走就是开局没几步丢子儿了，肯定不行啊。那我们看一下红方怎么走的。当时红方选择一个进炮过河，这是正招。哎，这招进炮啊，现在有两个中炮瞄准中卒呢。现在黑方就不敢打了。当时红方卒三进一，拆开炮架子。那虽然说是拆开了，但是红方也不怕了，因为红方这个车有根。红方就给拱了，然后黑方这里平炮一打，这里红方走的比较多的可以平对车了，因为这个车有根了嘛。如果对掉以后呢，这个棋就比较平稳了。那实战呢，红方没这么干，他先打中卒一将，哎，如果黑方踩了，红方又继续吃。那当时黑方也没有踩，他就补个象啊。那这一补象，黑方这个马又有根了，现在这个炮还打着车呢。这里红方如果躲开，是一点问题没有的。黑方肯定会踩中炮了，不能让炮阵无子啊！那红方再一吃，这个棋呢也相当比较平稳。但是红方他没这样走，他这里直接弃局砍马了，下的是非常凶猛。其目的就是要保留炮阵无子。那黑方肯定要先把局打掉了，没什么好说。下手棋，红方进兵过河，黑方先出局捉一下炮，红方就躲了一步。现在红方这双炮都有根，还是比较安全的。况且来说，这个造型。黑方左边这个车他不敢提，你一提红方下底炮闷攻了。那黑方是这样走的啊，他进炮打兵要打底象，其实黑方呢也可以选择一个充足过河。那现在打着底象，红方就往上跳马了。这个炮阵无子可以说最怕马，因为只要红方这个马一上去，无论是挂角还是卧槽一步杀。现在轮到黑方走啊，黑方往右平了一步炮。这手棋现在第一选择是打底象。那红方肯定要先补象了，补完象以后，我以为黑方会把炮放这儿呢，就是说下一招再进炮，跟红方对中炮，哎，这样走是可以把炮阵无子这个棋给解掉的。那实战黑方没这么干啊，他直接下底炮了，想对攻，红方不管，先跳马，然后黑方进车抓中象，红方上马保住，保住以后呢，黑方就平车站肋，准备进车卡象眼打底象啊。哎，那红方呢？他先没有管，他先出车欺负一下黑方底线这个车，因为底线这个车不能提啊，下底闷攻了。那黑方就只有躲了，躲开以后，红方往上跳马，那黑方进车卡准备打底象，红方上马一挡，这就多了一层。那黑方一看象打不了了，我吃个士吧，这也不能白来呀。红方就一躲，躲完以后，黑方下一招走有点瑕疵。他怎么走啊？他选择退局抓马。其实我觉得黑方完全可以对攻，他就平炮，然后直接把炮放在老帅旁边，准备重炮杀。那么实战黑方是把局放这儿了啊，来抓马。那接下来红方就上马连环。哎，这手棋走，黑方这个车一时半会儿出不来了，直接把主动变成被动了。那黑方想解套了怎么办呢？他就平炮打马。那红方一算，我这个马有两个根呢。你爱咋走咋走，我就提车了。那黑方就给马打掉，打掉红方用马踩了啊。那现在这个造型呢，黑方确实比较尴尬。中路被炮阵无子，左边这个车没法动，右边这个车呢动不动意义也不大了。接下来黑方为了打破这个尴尬的局面，他就来了一手凌空现炮。其实我觉得黑方还不是说把炮放这儿呢，哎，瞄住红方的马，他这个马一动就打中兵。如果说你不动，你强行给你打掉，红方这里只能说平局保住了。那保住以后，红方这个车也没法动
，黑方肯定不敢先动手打马，不然红方用中兵拱，拱完以后一直往前推，黑方受不了，肯定不敢。那不敢先打，红方这边也动不了。这期用我们东北话说就象住了，哎，双方谁也不能动。我感觉这样走就是个和棋。那咱们来看一下实战，当时黑方是把炮放这儿了啊。放这以后，红方就给炮打掉了。白吃一子，嘎不吃啊！吃完以后，黑方这边抢几步先手，先抓炮。红方直接沉炮下底，来了个贴地炮。然后黑方进车杀兵，下招杀中兵了。红方赶快平局保住，这也是必走之棋。那现在这个局面，黑方又是很尴尬。首先呢，你右边这个局不敢动，比如说你抓炮来了，那红方不马踩中象了吗？一卧槽就死啊！哎，这样走不行。那黑方左边这个车暂时也使不上劲呢，当时黑方就冲个边卒啊，觉得这个棋呢红方也攻不下来，那红方这些大子儿呢他也没动，他先退老帅，然后黑方依然是没棋走，他平车，红方也拱了个边兵，黑方继续平车，红方补士，黑方再平，红方出老帅，哎，出老帅这手棋黑方就得好好应对了，如果说你还在这遛弯，那红方就平车站肋。准备砍底士啊？那你不得回去防守吗？你这一防守，红方先推炮，推炮以后，如果你再走闲，红方就把车放这儿。如果这时候你要再走闲，红方就沿河十八打了。首先平炮打象，现在这闷攻，黑方只能飞呀、啊，然后再打车。黑方如果一躲车，红方立马踩中象。哎，这棋就突破了。这里边有这么个手段，给大家讲一下。咱们回到实战。当红方出老帅的时候啊，黑方一看这棋再走闲就完了，他呀就直接弃车砍炮了。其实我觉得这个砍炮吧，你还不如早点砍呢，应该在红方没出老帅之前就砍，肯定是比现在好一些。那砍完以后，红方一拱，黑方吃个马，现在呢算一车换双，大子数量呢也是相同，但是现在轮到红方走啊，人家红方拱中象了，黑方这个底象还没法动。你要说跳马，你要往前跳。无论你往左还是往右吧，红方平兵用车一将，你这个马倒是没呀、啊，马都没了吗？那当时黑方是往这儿跳啊，他就是不想丢马。那现在黑方这个马是逃了，但是黑方老将子也半死不活了。接下来红方平车站肋，准备砍底士，现在可是一步杀，黑方只能。那紧接着红方进车锁喉，一招毙命。这手棋走完，黑方投子认输，因为现在红方要拱中士啊。比方说，黑方抓兵，这都没用啊。红方就是拱中士，你无论用马踩还是用车吃，红方都是下底绝杀，陈家军。那难道说黑方这个棋就没解了吗？他这个棋吧倒是有解，他可以称势啊，称势以后这个杀棋解了，红方的也不敢杀势。你要是用兵拱呢，黑方就平局一将了。但是红方呢可以这样走，直接平了抓底象。你说你这棋怎么办嘛？你要是说平车一将，他回来你再抓中兵，那红方不理你就是杀象啊。那这个棋你敢不敢吃兵啊？如果你一吃，红方就抽你的车啊。因为这个造型你不敢上将，不然一将死了，这不底下有炮吗？没法弄了啊。那你颠尸的话，车不就没了吗？这个棋呢怎么整都不行了。黑方如果不吃兵，死得更快。那差不多了，四郎呢去清静一会儿啊。那这盘棋就这样，咱们明天再会。